ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞാൻ നോട്ട് പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എഴുതി അതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ എഴുതി ഒരു വീഡിയോ ഇടുമോയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ എടുത്ത ആ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നേരത്തെ എടുത്ത ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഊർജത്തിനായിട്ട് ശ്വസിക്കാം എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റർ സസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീസൺ ഫോർ ദി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ആൽവിയോളേ ടു ബ്ലഡ് അതായത് വായു അറകളിൽ നിന്നും ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതായത് ആൽവിയോ ഇത് വായു അറകളിലെ ആൽവിയോള അവിടെ നിന്നും ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഓക്സിജന് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാല് കാരണങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിലേതാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ബ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കുറവ് ബി എന്താണ് ആസ് ദി വോൾ ഓഫ് ദി ആൽവിയോളെ ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ തിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ആൽവിയോളുകളുടെയും ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ പറയുന്നത് രക്തലോമികൾ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെയും ഭിത്തിയുണ്ടല്ലോ അതിന് കാനം ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും പിന്നെ സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ആൽവിയോളെ അതായത് ആൽവിയോള ആൽവിയോള എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് വായു അറ വായു അറകളിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓൾ ദി അബോ ഈ മേളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫ്യൂ ആൽവിയോളിൽ നിന്നും ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി അബോ ആണ് അതായത് എ ബി സി ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ആൽവിയോള വഴി ആൽവിയോളയിൽ കൂടി ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഒബ്സേർവ് ദി ടു റിയാക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ ചുവടെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്തുവാണ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് സിക്സ് സി ഒ ടു അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എനർജി ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് സി സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സി ഒ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു എന്താണ് വാട്ടർ അത് ലൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ റിയാ ചെറ് സാന്നിധ്യത്തിൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു ഒ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എന്താണ് എയിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി പ്രോസസ്സ് ഒക്വറിങ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്ലാൻസിലും ആനിമൽസിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് പ്രവർത്തനം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ വണ്ണ് റിയാക്ഷൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് ഏത് റിയാക്ഷനാണ് പ്ലാൻസിലും ആനിമൽസിലും നടക്കുന്നത് പ്ലാൻസിലും ആനിമൽസിലും ഒരേപോലെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ കാണിക്കാം എ ഏതാണ് സി ടു എച്ച് ട്വൽ ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് സി സിക്സ് ഒ ടു അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഏതാണ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സി സിക്സ
വിച്ച് ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ പ്ലാൻസിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് കണ്ട ബി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ അത് ബിയുടെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ അതിൽ ലൈറ്റിൻ്റെയും എന്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു അതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ബിയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും സംവഹനത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വഹിക്കുന്ന പങ്കെന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അബ്സോർബ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദി ടിഷ്യൂ ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടിഷ്യൂലേക്ക് എന്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നു ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അബ്സോർബ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആകീർണം ചായ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫോംസ് കാർബോ കാർബോ അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു കാർബോ അമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഈ സി ഒ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് എസ്പൽ ഫ്രം കാർബബിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബബിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ്പൽ ചെയ്യുന്നു പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു അതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റോൾ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി മറ്റേ ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇതോടെ നിർത്താം അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ